Íslenska ríkið þarf að greiða vinnslustöðinni vel á annan miljard króna í bætur vegna útlutunar makrílkvóta á árunum 2011 til 2018. Og ásættanlegt segir matvælaráðherra og bóðar áfrýjun. 17.000 hafi verið flutt af flóðasvæðum við Dnýbrófljót í Úkraínu eftir að stífla var sprengt þar í morgun. Utaríkisráðherra landsins vill fundi öryggisráði saminu í þjóðana. Þjóðminjasafnið og íslensk erðagreining rannsaka jarneska leifar Páls Jónssonar Skálholtsbiskups sem lést snemma á 13. öld. Bein hans voru flutt frá Skálholtsstað á rannsókastofu í dag. Kvikmyndasýningum í háskólabíu verður hættu mánaðamót vegna lítillar aðsóknar. Kvikmyndasérfræðingu segist ekki hissa, þrátt fyrir að háskólabíu hafi verið drottning bíóhúsana. Ný lagseldi stöð verið tekin í gagnið í Vestmanneyjum síðar á árinu. Áætlað er að framleiða um 10.000 tonn á lagsi á ári og við það gæti orðið til um 100 ný störf í eigum. Gott kvöld. Ríkið þarf að greiða útgerðarfélögunum haugin og vinnslustöðinu um miljard í bætur, auk dráttarvaksta, vegna makril málsins svo kallaða. Matvalaráðherra segir óásættanlegt að útgerðir seilist í vasa skattgreiðenda á verðbólgutímum og telur allar líkur á því að ríkið áfrí. Málið má rekja til reglugerða sem Jón Bjarnason, þá verandi sjávarútvegsráðherra, setti árið 2010 um útlutun makrílkvótans. Í stað þess að kvótin færi allur til þeirra sem höfðu veiðireynslu, fór hluti til smábáta og hluti í pott fyrir millistór skip. Hæstiréttur úrskurðaði ríkið skaðabótaskilt vegna þessa 2018. Sjö útgerðarfélög höfðuðu þá skaðabótamál á hendur íslenska ríkinu vegna útlutunar veiðiheimildana á árunum 2011 til 2018. Samanlögð krafa fyrirtækjana hljóðaði upp á 10,2 miljarða. Það má í raun segja að COVID-faraldurinn hafi sparað ríkinu miljarða króna í þessu tiltækna máli. Því að þeim sjö fyrirtækjum sem upphaflega höfðuðu mál drógu fimm málsónina til baka þegar heimsfaraldurinn stóð sem hæst í krafti samstöðunar. Vinnslustöðin hjælt hins vegar málinu til streitu á samt huginn sem er í eigu vinnslustöðarinnar og í morgun dæmdi hérastómur íslenska ríkið til að greiða útgerðunum um miljard króna. Með vöxtum gæti heildarupphæðin farið hátt í tvo miljarða. Auk þess var ríkinu kert að greiða allan málskosnað. Ég held að minnum bjóðandi hljóti að vera sáttur við þetta þó að aðalkrafan hafi nú ekki verið tengið til greina. Býstu við því að þessu verði áfrýjað? Það kæmi mér ekkert óvart að ríkið áfrýði þessum dómi. Matvælar á þeirra segir næstu skrefi í skoðun. Ég held að það verða að teljast óásættanlegt að skattgreiðendur sé að fá núna frá útgerðinni og þessum aðlum sem eru sterk efnaðir og arðsömustu fyrirtæki landsins þegar að almenningur er að eiga við verðbólgu og ímis konar efnaðarslega erfileika þegar að ríkið er að herða skrúðnar og reyna að ná tökum á efnaðarsástandinu þannig að það skýtur bara verulega skokku við þannig að ég tel að við þurfum bara að fá úr þessu skorið fyrir aðra dómstíi Þannig að þið munuðu áfrýja? Mér finnst alla líkur á því, já. Þúsundur hafa þurft að flýja heimili sín eftir að Karkhova stíplan í Dnýbrófljóti í suðurhluta Úkraínu skemmdist í sprengingum í morgun. Loftmyndir sína stórt gat í stíplugarðinum og vatn rennur úr lóninu og hefur eyðilegt fjölda húsa. Sex stíplur eru í Dnýbró en Karkhova stíplan er í bænum Nova Karkhova sem Rússar hafa valdið sínu. Í 150 km fjarlægð er Saburitsi að kjarnorkuverið stærsta kjarnorkuver Evrópu. Auk þess að vera vassforðabúr í búða svæðinu er vatni nota til kælingar í kjarnorkuverinu. Rússar náðu yfirráðum þar í mars. Yfirmaður versin segir nægt vatn að hafa og því engin hætta á að opnar ofhittni og undir það tekur kjarnorkuvakt saminu þjóðana. Our current assessment is that there is no immediate risk to the safety of the plant. We are following this by the minute. 150 tonn af olíu hafa runnið úr geimum virkjunarinnar og ljóst að umhverfis áhrifin verða mikil, bendur fó enga uppskeru af jörðum sínum. Stama í morgun var byrjið að flytja íbúa til öryggar í svæða. Samkvæmt genfarsatmálanum er bannað að gera árásir á stíflur. 
Ásakanir ganga á víxl hvor beri ábyrðina Rússar eða Úkrænumenn. Ukraine calls an emergency meeting of the United Nations Security Council and brings the issue of the Russian Terrorist Act to the International Atomic Energy Agency's Board of Governors. We will also cooperate with the EU civil protection mechanism and other international mechanisms to mitigate consequences and bring Russia to account. Velkomin Arnar, já þannig eru þúsundir sem hafa þurft að flýja heimili sín og reyna að bjarga sér og eigum sínum. Já, þetta ástand er ekki gott og sáköld fréttamyndum er ástandi bara hörmulegt. Það eru hvað 16 sem að búa Úkrænumegin við Nýbró fljótið, 22.000 Rússlandsmegin, þannig þetta kemur til að hafa miklar, miklar afleiðingar. En núna rétt að hann var greint frá því að öryggisráði kemur saman í kvöld. Einmitt. En það kom fram í fréttinni hérna á þannig að þess að það ganga ásakanir og víxl eins og oft í þessu stríði um hver beri ábyrðina, Rússar eða Úkrænumenn. Erum við einhverju nærum að vita hvernig þetta gerðist? Það er nú eins og stuttum áður í svona deli með svo að segir en sjúku varðamála ráðara Rússa hann segir að Úkrænumenn beri klárlega ábyrðina. Þessu vísa Úkrænumenn og bög og segja að Rússar ráði orkuverinu og skemmtirnar hafi komið þaðan. En það er aðtekvisvegt það sem að Súku sagði að frá því á sunnudag hafi 3700 úkrænskir hermenn verið feldir en 70 rússneskir hermenn og það er nú ekki oft sem að rússar gefa upp tölu fallina í þessu hörmulega stríði. En John Kirby, það sem að þjóðaröyrgis að spandarækjana, hann segir að bandarækjumenn ætla að býða og sjá þeir eru ekki tilbúnir til þess að lýsa því yfir hvor er peri ábyrðina. En Jens Stoltenberg, framkvæmdastjóri NATO, er eins og er afdráttur löst nú í kvöld. The destruction of the Kohovka dam today puts thousands of civilians at risk and causes severe environmental damage. This is an outrageous act which demonstrates once again the brutality of Russia's war in Ukraine. Ekkert þokast áfram í karadelu sambands íslenska sveitafélaga og BSRB. Formaði BSRB segi ég að byrja lengra á milli aðila eftir stuttan fund samninganefnda í morgun. Deilu aðilar gerðu sér hóflegar væntingar þegar þeir mættu til ríkisátta semjara í morgun. Sem var kannski ekki að tilefni slausu en fundi var slitið tveimur tímum síðar á niðurstöðu. Við áttum gott samtal en niðurstaðan er óbreytt. Mér finnst svona síðustu tveir fundir vera þess að sé svona aðeins fjara milli okkar heldur en áður. Aðstóða ríkisátta semjari telur ekki tilefni til að bóða til nýs fundar. Þannig að við munum bara bóða fund um leið og eitthvað nýtt kemur og við sjáum eitthvað þráð sem við getum spunnið. En eru þá að býða eftir einhverju nýju frá deilu aðilum til þess að geta bóða til nýs fundar? Já, við erum bara opin fyrir öllum hugmyndum. 2500 félagsmenn BSRB eru í verkfalli sem hófst í gær. Þannig er til 150 vinnustaða í 29 sveitarfélögum. Við erum búin að leggja mjög gott tilbúð á borði sem að þau eru mjög upplýst um hvernig er. Tilbóð sambandsins felur í sér 50 til 60 þúsund króna hækkun lagstu launa frá 1. apríl. Hækkunin næði til um helmings félagsmanna. Sambandi segir að lagst launuðu hóparnir fengju þannig 110 þúsund króna meira en ef gengið yrði að kröfu BSRB um 128 þúsund króna engreislu. Nei, raunverulega tilbúið gengur út á það að tryggja okkar fólki launahækkanir frá því apríl sem að myndi já gera það jafnfætti söðrum inn á vinnustöðunum. En það vantar upp á mánuðuna þrjá, janúar, febrúar og mars. Og okkar fólk segir mjög skýrt að þessi mánuður voru eins og allir aðrir að voru í krefendi störfum og mikil ábyrð og álag og þau er alltaf ekki að sætta sig við að hafa verið á læri launum heldur en kollegin. Kista Páls Jónssonar biskups var opnuð í Skálaldskirkju í morgun en hann lést fyrir meira en 800 árum. Þjóðminnasafnið og Íslensk erðagreining rannsaka bein Páls til að afla vitneski um lifnaðarhætti fólks fyrir öldum. Í þessari kistu hvíla jarneska leifar Páls Jónssona sem var biskup fyrir Skálarti í lok 12. öldar og byrjum þeirrar 13. og nú verður þar fluttar til rannsóknar í þjóðminnasafninu. Þetta er reyndar ekki í fyrsta skipti sem veglag steinkista Páls er opnuð. Það var gert þegar hún fannst við uppgröft undir stjórn Kristjáns Eldjárns í Skálholtari 1954 og þá var beinum Páls komið fyrir í lítilli trékistu sem var sett í steinkistuna sem hefur síðan verið geymt í kjallara Skálholtskirkju og nú yfirgefa beinin Skálholtstað og verða flutt á rannsóknastofi þjóminnasafnsins þar sem þau verða rannsökuð. Við ætlum að reyna að gera fondinar rannsaknir hjá Dikot og 
altsona visinde lektoran sagnir gaita bendita thes kvernig var livenu if thaltiveni o kvað var fólk að borða o eitthvað mismunurinn á fólk sem var að búa hér á Skálhóti o fólk sem var að búa út á landinu. Þá þurfti ekki færan þrjá til að lyfta þungu steinlokinu en áður einn kistunum var lokið upp fór vikslubiskupin í Skálhóti með bæn. Kveiti korn þekktu þitt þá upprís holdi mitt í bindinni barna þinna blessun láttu mig finna. Amen. Þetta eru jarnarska leifar fólk sem hefur lifað hér og búið. En það skiptir bara mjög miklu máli að allt í kringum það er virðing. En hver var Páll Jónsson? Þannig að hann er stórættaður og komin á sæmundi fróða og tekur svo við biskustóli hér. En hann er sem sagt höfðingi og góðarsmaður áður. Þannig að hann saminna sko allt vald veraldlegt og andlegt þegar hann gerist biskum. Nú verða jarnarskar leifar Páls fluttar til rannsóknar í Hafnafyrði og þegar þeir rannsóknar lokið mun hann snúa aftur í Skálholt. Já, það er einhvern skilirði fyrir því leifi sem ég veitti sem biskup hér. Hver Íslendingur hendir 667 kílóum af rusliða meðaltal á ári? Íslendingar eru á meðal þeirra tíu EES þjóða sem henda mestu. Átakinu allan hringin sem var kynnt í góða hirðinum í dag er ætlað að stilla saman strengi þeirra stofnana sem komað úrgangsmálum og skerpa á skilabóðin til almennings og fyrirtækja. Ringrásarlögin búða stórar breytingar. Skilda verður að flokka heimilisúrgang í sjö flokka til viðbútar við hefðbundin blandaðan úrgang. Sömu flokkuna merkingar verða á öllum tunnum og ílátum, svo kallaðar fenur merkingar, sem er ætlað að einfalda endurvinnslu. Allar hringin er hugsað þannig að við erum að reyna að ná saman að borðinu, öllum þeim aðilum á landinu öllu sem að vinna með úrgangsmál svona með aktífum hætti. Og ekki er vanþörf á, Ísland er í sjöunda sæti yfir þau EES-lönd sem henda mestu. Hér fyrir aftan mig er neysla eins Íslandings á einu ári. Þetta eru 667 kíló að rusli. Þetta er fjalli sem tekur heilt ár að klífa. Við sjáum hérna ruslið. Hvað er þetta? Þetta er Elvis Presley, þetta er DFD, hér er bananahýði auðvitað, við þurfum banana. Dósir, við erum duglega að safna dósunum og svo er þetta pappirinn sem við endurvinnum. Og pappabakkarnir, flatskjárna sjálfsögðu og svo er það náttúrulega hvað maður að segja, fótanustæki 2001. aldarinnar. Það er erfræðiri og líklega eiga fleiri en þóra viðurkenna það í geimslunni og eiga bara eftir að henda því. Hvað með fyrirtækin? Eru þau stikk frí í þessari umræðu? Alls ekki, vegna þess að þegar við tölum um heimilisúrgang, þá er það svolítið villandi hugtak. Það er raunin ég sko, mætti halda það að kemur bara frá heimilum. En þetta er sem sagt úrgangur, líkt og úrgangur sem kemur frá heimilum, þótt hann komur frá fyrirtæki. Þá er varla annað hægt en að minnast á ferðumáli, þar sem uppi eru efasemdir um að þær hafi verið endurunnar. Það er mjög leitti að vera að skapast vantraust. Það sem við verðum að hafa í huga er að úrgang sem eðhildun er alveg rétt svo stór yfirnaður. Og í sko lang, lang, lang þessum tilvikum þá gengur allt algjörlega smurt og ferðarnir virka eins og þeir eiga að gera. Kona sem dæmt var í 30 ára fangels í Ástralíu sökuðu um að myrða fjögur börn sín var í gær látin laus eftir 20 ára bak við lás og slá. Vísindamenn færðu sönnur á að andlát barnana hefði tengst sjaldgæfri erðafræðilegri stökkleitingu. Hinn 55 ára Kathleen Folbyk hefur alltaf haldið fram sakleysi sínu. Fyrir tveimur árum skrifuðu rúmlega hundrað virtir vísindamenn víðað úr heiminum undir áskorun um að hún yrði látin laus. Það var í kjölfar rannsókna ónæmisfræðinga sem sýndu fram á að erðafræðileg stökkbreyting gæti valdið hjartastoppi. Las dos niñas murieron por una mutación en un gen que se llama CALM2, que codifica la proteína calmodulina, y estas mutaciones causan muerte súbita en la infancia, una parada cardíaca. Los dos niños, tristemente, murieron por otras causas. Dóns Málaráðara Nía Suðurveils greindi frá því á blaðamannafundi að sérstök rannsóknanefnd hefði komist að því að fólbík væri saklaus. This has been a terrible ordeal for everyone concerned and I hope that... Our actions today um, can put some closure on this 20-year-old matter. I'm extremely humbled and extremely grateful for being pardoned and released from prison. My eternal gratitude goes to my friends and family, especially Tracy and all of her family, and I would not have survived this whole ordeal without them. Me llamó esta mañana eh, con su amiga Tracy, fue muy bonito, está feliz, está muy contenta, está emocionada y dando las gracias a a todos los científicos que han trabajado en su caso. Today is a victory for science and especially truth. 
And for the last 20 years I have been in prison, I have forever and will always think of my children, grieve for my children and have missed them and love them terribly. Þetta var drottning kvikmyndahúsuna og nú þurfum við að kveðjana, segir einn helsti kvikmynda sérfræðingu landsins. Rúmlega 60 ára bíó sögu í háskólabíói líkur um næstu mánaðamót vegna lítillar aðsóknar. Þegar við sitjum í makindum í bíósalnum og býðum eftir því að ljósin slokkni, fer ekki hjá því að okkur verði stundum hugsað upp til gatana og vegnum aftast í salnum þaðan sem ljósgeislin berst yfir á tjaldið. Og þessi ljósgeisli hefur varpað ófáum kvikmyndunum á tjaldið í gegnum tíðina og skapað minningar sem mörgum eru enn ofarlega í huga. Fyrsta minningin sem ég á er frá 1974, þá var ég tíu ára og við bræðurnir fengum leifi til þess að fara hingað og sjá The Sound of Music sem þá var í endursýningum. Það er bara svona bíó menningin, hefur náttúrulega breyst í tímana rás, þetta er kannski ekki eins mikill viðburður að fara í bíó eins og þetta var hérna áður. Ég mótmæli því nú bara harlega. Það er alltaf mjög mikill viðburður að sjá góða og skemmtilega mín. En þetta er að breytast og við verðum bara sætt okkur við það. Að sóknin hafi vissulega minkað en sé þó að nálgast það sem hún var fyrir heimsfaraldur og Ísland áfram, ein stærsta bíóþjóð heims. Þá hafa ímis kvikmyndahús horfið á brauta á síðustu áratugum, til dæmis gamla bíó við Ingólstræti, nýja bíó við Lækjargötu, Tóna bíó og Skipolti, Stjörnu bíó, Austurbæja bíó, Regbóin og nú Háskóla bíó. Finnst þér ekkur munur á áhorfandan og nú til dags og áhorfandum í gamla daga? Já, hefum miklu prúða í gamla daga. Já, miklu prúða í. Maður sá aldrei nein læti eða svolítið. Býstu við að þetta verður mikið högg fyrir bíó og menningu á Íslandi? Nei, ég held ekki. Sko, þetta er nú bara svona, það sem er að gera þetta bara er að segja bless, rauf upp ákveðna minningar. Þetta var náttúrulega drottning kvikmyndahúsana á Íslandi. Þannig að maður þarf að kveðja hana. Þá býst hann við að íslenskar kvikmyndir verði áfram frumsýndar í Háskólabíói. Það sé þú ákveðin söknuður af sömu. Tjöldi, það er tjöldi sem dragast frá þegar myndin byrjar. Því að þá ertu sko, það er svo táknræn, þú veist að þú opna fyrir áhorfandunum sko leiðin í annan heim. Hvað er góð mynd nú? Já, góð mynd. Já, ég veit ekki hvað ég á að segja, en þessa góðu myndi sem þessi sérfræðingar tala um, það þýðir yfirleitt ekki að bjóða fólk til þær. Harri Bretaprins komi fyrir dómstól í Lundunum í dag til að bera vitni í máli sínu gegn breska útgáðafélaginu Mirror Group. Engar upptökur voru leiðar í réttarsalnum en í umfjöldun breska fjölmiðla kemur meðan annars fram að Harri hafi líst megnri andúð sinni á breskum götublöðum. Hann segir að fréttaskrif sem augljóslega hafi verið byggð á gögnum úr símalherunum hafi valdið sér vanlíðan og vænisíki og þar með eyðilagt sambundans við fjölda fólk sem var nú nákomið. Mirror Group sver af sér ásakanir um símalherunir í miðlum sínum í þeim fréttum sem þarna er undir en hafa áður viðurkennt að hafa veitt slíkum brögðum. Ný laxeldistöð rís hratt í Vestmanneyjum þar sem stemtir að sjálfbæri framleiðslu. Áhæsla verður á endurnýtingu framleiðslu vatns þar sem vatnir á skornum skamt í eigum. Æslandig landfarmt Salmon verður fyrsta fiskeldið starrækt í eigum og að sögn Hallgrím Steinssonar yfirmanns tæknimála eru aðstæður kjörnar á staðnum. Ætlunin er að taka fyrstu hrókn inn í nóember á þessu ári og fyrstu seiðin ættu þá að verða tilbúin í tanka hausti 2024. Þegar fiskeldustöðin verið tilbúin er markmiðið að framleiða um 10.000 tonn af laxi á ári og það getið skapa um 100 ný störfi í Vestmanneum. Við erum að fara að stopna fiskeldusfyrirtæki hérna á landi í Vestmanneum og erum að byrja á því að byggja seiðaldstöð og og erum byrjaðir í jarfriðsframkvæmdum út í viðlaðafjöru og ætlum að byggja upp þar fiskeldi allarlega upp í sláttustærð, 5 kg sláttustærð á næstu 4-5 árum. Hallgrímur segir endunýtingu verða lykilatriði í framleiðslunni. Seiðastöðin verður byggð upp með svo kallar rastækni þannig að við getum endunýtt vatnið hérna yfir 99 prósent sem því er að hefur mikla kosti með tillit til þess að það minnka sjúkdómahættu og við getum haldið mjög góðu hitastígi hérna en er líka auðvitað bara mjög góðleið til að 
með hendla vatn sem er náttla auðlind hérna í Vestmannaeyjum. Þið hafi ekkert of mikið af vatni hérna í Vestmannaeyjum. Nei, 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 það eru, það eru bara um 50-60 ár síðan að það var verið að heyrða vatni á húsþökunum þannig að við þurfum að ganga mjög öllum vatni hérna. Baldvin, hvað ætlaði að bjóða upp á í kastljósi kvöldis? Við verðum í rösslinu í kvöld, við ætlum að ræða við frangandastjóra Sorpu að þessum þetta drykkjar umbúð á mál sem hefur auðvitað verið í fréttum en líka bara um að trausta almenning skakvart endurvinslu yfir höfuð svo spurðum við svona meðalannast hvenar þeir hefðu komist að því hvenar að drykkjar umbúðna væri ekki flokkar almennilega eða endurunar almennilega þannig að það er svona ímislegt sem kemur fram í þessu viðtali svo við þetta líka að skoða merki íþróttafélaga aðeins að fjall um falleg og ljót íþróttamerki Ok, fylgist með því, takk fyrir þetta baldin og þá var veðri, það er fremur þungbúið í kortunum næstu daga og þá fyrst og fremst suðvestan og vestanlands. Skil koma inn á vesturströndin annað kvöld og ganga ekki yfir fyrir líða tekur á föstudag. Reikna má því með talsverðu vassveðri á þeim slóðum og einnig getur ringt lítilega í öðrum landslutum þó sennilega sleppi austurlanda mestu. Teodor Freyr Hervarsson fyrir nánari veðri næstu daga að lokkum íþróttafréttum sem Edda Sif Pálsdóttir sér um í kvöld. Seinni tvö sætin í undan úrslitum byggarkeppnu Karla í fótbolta eru í bóði í kvöld. Liðin sem býtast um þau eru KA og Grindavík annars vegar og KR og Stjarnan hins vegar. Og er Haraide kynnti sinn fyrsta landsleishóp í dag. Framundan eru leikir gegn Slóvakíu og Portugal í undankeppni EM Karla. Og við heyrum í handboltakonunni Ragnheiði Júlíusdóttur sem hefur ekki getað spilað handbolta í 16 mánuði vegna langvinnra veikinda. Þetta og fleira til í íþróttafréttum hér rétt á eftir. Þá skulum við fara yfir það sem er helst í þessum fréttatíma. Íslenska ríkið þarf að greiða vinnslustöðinni vel á annan miljard króna í bætur vegna útlutunar makril kvóta á árinu 2011 til 2018. Óásættanlegt segir matvala ráðherra og bóðar á fríum. 17.000 hafa verið flutt af flóðasvæðum við Dnýbrófljót í Úkrainu eftir að stífla var sprengt þar í morgun. Bóða hefur verið til fundar í öryggisræði sameinu í þjóðana. Þjóðminnasafnið og íslensk erðagreiningi rannsakar Jarnaska Leifar Páls Jónssonar Skálholtsbiskups sem lést snemma á 13. öld. Bein hans voru flutt frá Skálholtsstað og rannsókastofu í dag. Fikmyndasýningum í háskólu og bíu verður hættu mánaðamót vegna lítill raðsóknar. Fikmyndasérfræðingu segist ekki hissa þrátt fyrir að háskólu og bíu hafi verið drottning bíóhúsana. Þessum fréttatíma er lokið, fréttir næst í sjónvarpi út af fyrir klukkan 10 í kvöld og allar nýjustu fréttirnar á vefnum þangað til og þar eftir. Verði sæl! Á rúf í kvöld.